ఎక్స్పోజర్ వాడకం ఇప్పుడు ఒక సంచలనంగా మారింది కేవలం ఇరవై రూపాయల ఖర్చుతో పంటల్లో అనాదిగా వేళ్లునుకున్న అనేక సమస్యలకు సులభంగా పరిష్కారం లభిస్తూ ఉండడంతో దీని వాడకం రైతులకు వరంగా మారింది దీన్నే రైతులు స్వయంగా వృద్ధి చేసుకోవచ్చు వేస్ట్ డీకంపోజర్ వల్ల భూసారం పెరుగుతుంది సాగు ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి ముఖ్యంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులకు ఇది కల్ప తరువుగా మారింది ఖమ్మం జిల్లాలో హై డెన్సిటీ విధానంలో జామను నాటిన ఓ రైతు వేస్ట్ డీకంపోజర్ ను వాడుతూ సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు దీని వాడకం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వెలకట్టలేమని చెబుతున్నారు ఈ జామ తోటను మనము చూసద్దాం రండి హరిత విప్లవం తర్వాత వ్యవసాయంలో రైతు రసాయన ఎరువులకు దాసోహం అవటంతో కాలక్రమేణా భూసారం తగ్గి సాగులో అనేక సమస్యలు పెరిగిపోయాయి గ్రామాల్లో పశు సంపద తరిగిపోవడంతో పంటల్లో తప్పనిసరిగా వేసే సేంద్రియ ఎరువుల కొరత పెరిగిపోయింది దీనివల్ల క్రమేణా భూసారం తగ్గిపోయింది పంట వేసిన దగ్గర నుంచి రసాయన ఎరువుపైనే ఆధారపడడం వల్ల మొక్కల్లో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి అనేక చీడపీడలు పంటలపై దాడి చేస్తున్నాయి దీనివల్ల ఖర్చులు పెరిగిపోయి రైతుకు సాగు గిట్టుబాటు కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్ జాతీయ సేంద్రియ వ్యవసాయ సంస్థ భూసారాన్ని పెంపొందించేందుకు చేసిన ప్రయోగం రైతుల పాలిట వరంగా మారింది నాటు ఆవుల పేడ నుంచి మూడు రకాల బ్యాక్టీరియాలను తీసుకుని వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ను రూపొందించారు దేశవ్యాప్తంగా ఇది ఇప్పుడు రైతుల ఆదరణ పొందుతోంది చిన్న బాటిళ్లలో కేవలం ఇరవై రూపాయలకు దీన్ని సరఫరా చేస్తున్నారు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో రెండు కిలోల బెల్లాన్ని వేసి దీనిలో ఇరవై గ్రాముల వేస్ట్ డీ కంపోజర్ వేయాలి ఉదయం సాయంత్రం రెండు నిమిషాలు కలియ తిప్పితే చాలు ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల్లో వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ద్రావణం తయారవుతుంది తయారైనప్పుడు పులిసిన వాసన వస్తుంది పైన లేత గోధుమ రంగులో తెట్టు తేలి కనిపిస్తుంది ఇది నెలలో భూసారాన్ని పెంచేందుకు సంపూర్ణ సేంద్రియ ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని పంట విత్తే ముందు దుక్కిలో ఎకరాకు ఆరు వందల లీటర్ల వరకు పారించవచ్చు నాటిన తర్వాత నీటి తడి ఇచ్చేటప్పుడు ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్ల చొప్పున నీటి ద్వారా అందించవచ్చు పంటపైన పిచ్చుకారీ చేయవచ్చు ఏ రూపంలో అందించినా అద్భుత ఫలితాలు నమోదవుతున్నాయి భూమి ద్వారా ఆశించే శిలీంద్రపు తెగుళ్లు పంటపై వచ్చే మత్స తెగుళ్లు రసం పీల్చు పురుగులు ఇలా సర్వరోగ నివారిణిగా రైతుకు నేస్తంగా మారింది వేస్ట్ డీ కంపోజర్ హై డెన్సిటీ విధానంలో నాటిన ఈ జామ తోటను చూడండి ప్రస్తుతం రెండవ సంవత్సరం ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం ఖానాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రైతు త్రిపురనేని రంజిత్ సేంద్రియ పద్దతిలో ఈ తోటను సాగు చేస్తున్నారు మొక్క నాటింది మొదలు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ను క్రమం తప్పకుండా తోటకు అందిస్తున్నారు రసాయన ఎరువులు వాడనప్పటికీ తోట ఆశాజనకంగా పెరిగి ప్రస్తుతం పూత పిందెతో కళకళ్లాడుతోంది వేస్ట్ డీ కంపోజర్ వాడకం వల్ల తెగుళ్లు పురుగులను ఇంతవరకు గమనించలేదని సాగు ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గాయని రైతు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీన్ని ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అని ఆర్గానిక్ టైప్ వెళ్దామన్న ఆలోచనలో మొక్క వేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇదే వాడుతున్నామండి మనకి ఇక్కడ ఉన్న డ్రమ్ములు రెండు డ్రమ్ములు ఉన్నాయండి వెయ్యి వెయ్యి లీటర్ల కెపాసిటీ ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి తయారు చేసుకుంటాం ఇది రెండు వందల లీటర్లకు వచ్చేసి రెండు కేజీల బెల్లమును వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ఇది మనకు ఒక బాటిల్లో వస్తుందండి చిన్నది దీని కాస్ట్ ఎంత ఇరవై రూపాయలు ఉందండి దీన్ని ఒకసారి కలుపుకున్న ఒకసారి రెండు వందల లీటర్లు వారంలో తయారవుద్దండి మనకి మందు వారం తర్వాత అదే మందు దాన్నే తీసుకొని మళ్ళీ మల్టిఫై చేసుకోవచ్చు రెండు వందల లీటర్ల డ్రమ్కి ఐదు లీటర్లు వేస్ట్ తయారైన వేస్ట్ డీ కంపోజర్ వేస్తే సరిపోద్దండి వారంలో తయారవుద్ది దీన్ని స్ప్రే పరంగా వాడవచ్చు డ్రిప్ ద్వారా కూడా ఇయ్యొచ్చండి వారానికి ఒక స్ప్రే ఇచ్చుకున్నా సరిపోద్ది కింద డ్రిప్లో ఇచ్చుకున్న మనకి ఎయిర్ కూల్ కానీ వ్యా బ్యాక్టీరియా కానీ ఇట్లాంటివి అటాక్ అవ్వ మన ట్రైకోడర్మా సుడోమోనాస్ ఎలా పనిచేస్తాయో ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది ఇది మనకి చెట్లు కూడా స్ప్రే చేస్తే కాయ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది పూత ఈల్డింగ్ అది బాగా వస్తుందండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కాయ ఈ కొమ్మకు వచ్చేసి పది దాకా ఉన్నాయండి కాయలు ఇప్పుడు ఈ చెట్టు రెండు సంవత్సరాల వయసు ఈ చెట్టుది అరవై కాయలు దాకా ఉంటాయండి కాకపోతే ఇన్ని ఉంచం మేము కొన్ని తీసేస్తాం కాయ క్వాలిటీ రావాలి కాబట్టి ఎరువు తోలిచ్చామండి మొన్న దాంట్లో కూడా వేస్ట్ డీ కంపోజర్ నెలకి మూడు సార్లు స్ప్రే చేస్తాం చేసి ఎరువును తిప్పుతూ ఉంటాం అది కూడా వేస్ట్ డీ కంపోజర్ కలపడం వల్ల ఎరువు కూడా బాగా తయారయ్యి చెట్టుకు బలం బాగా ఫెర్టిలైజర్ కెమికల్స్ అయితే వాడలేదండి ఇంతవరకు మాకైతే బాగానే అనిపించింది 
ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి మేము క్రాప్ వచ్చేసి చెట్టు కేజీ తీసామండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐదు కేజీలు దాకా అనుకుంటున్నామండి మరి దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు వరకు అయితే మేమైతే సాటిస్ఫై ఉంది బాగుంది మాకు వేస్ట్ డీకంపోజర్ వాడటం వల్ల మేమంతా టాక్టర్స్ పేరు చేస్తూ ఉంటాం వేస్ట్ డీకంపోజర్ ను పిచ్చికారీ చేసేటప్పుడు రైతులు ద్రావణాన్ని నేరుగా పిచ్చికారీ చేయకుండా నీటిలో కలిపి పిచ్చికారీ చేయాలి లేకపోతే చిగుర్లు మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల నాలుగైదు సార్లు పిచ్చికారీ చేసిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఈ ద్రావణాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చంటారు రైతు ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ మనం ఒక జామకే కాదండి ఏ పంటకైనా వాడుకోవచ్చు ఏ రైతైనా వాడచ్చు ఖర్చు ఉన్నదండి చాలా తక్కువ అవుతాం మనకి స్ప్రే చేసుకుంటే ఫస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫస్ట్ స్ప్రే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి సెకండ్ స్ప్రే ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకి చెట్టు కొంచెం వీక్గా అనిపించుకున్నప్పుడు ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసుకున్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు ఒకసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ వేయకుండా పెంచుకుంటా పోతే అలవాటు అవుద్ది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మరి డైరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తయారైన తయారైనట్టు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు వాటర్ లేకుండా డ్రిప్ ద్వారా వదిలినప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ మోటార్కి లింక్ ఇచ్చుకుంటామండి ఇక్కడ వాళ్ళు దాంట్లో వేస్తే మోటార్ కనెక్ట్ అయిపోద్దండి మొత్తం అంతా వెయ్యి లీటర్లు వదలచ్చు నెలకు ఒక వెయ్యి లీటర్లు వదులుతామండి ఇది కలపటం వల్ల ఏమవుద్దంటే నేల గుల్లబారుద్ది ఎర్రలు బాగా వస్తాయి చెట్టుకు బలం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్ప్రే చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అంటే పురుగులు అవి ఇది పుల్లటి మజ్జిగ పులిసిపోయిన కళ్ళు కళ్ళు వాసినట్టు వస్తుందో ఆ వాసన వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రూట్ ఫ్లై అట్లాంటి పురుగులు అనేది మాకు ఇంతవరకు కనపడలేదండి మేము ఇంతవరకు అయితే ఎక్కడ ట్రాపులు పెట్టలేదండి మాకైతే ఎక్కడ కనపడలేదు ఫ్రూట్ ఫ్లై డ్యామేజ్ చూసారుగా వేస్ట్ డీకంపోజర్ వల్ల ఈ రైతు ఎంత ప్రయోజనం పొందుతున్నారో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా దీని వాడకం విస్తృతంగా ఉంది సాగులో సమస్యలు తగ్గి ఖర్చులు అదుపులోకి రావటం రసాయన రహితమైన నాణ్యమైన సేంద్రియ ఉత్పత్తులు రైతు చేతికి అందటం వల్ల రైతులు ఆశించిన ఫలితాలు సాధించగలుగుతున్నారు వ్యవసాయ ఉద్యాన శాఖలు వేస్ట్ డీకంపోజర్పై రైతులకు మరింత అవగాహన పెంచితే సేంద్రియ వ్యవసాయం దినదినాభివృద్ధి చెందే వీలుంది